የመጫዎች አመዳቸውን ያጠበቡት እስክንድርና ጃዋር ከሰፊው ምህድ ዳር ወደ ፓርቲ ጉሮኖ ለምን ማን ምን ያቀራል ከዚህ ቀደም እስክንድርና ጃዋር በማህበረሰብ ውስጥ እንደ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰብ ኢትዮጵያ እንዴት እያስተናገደቻቸው እንዳለ ጽፈ ነበር እነዚህ ሁለት ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ዛሬም በአንድ ርእስር ጉዟቸውን እንድቃኝ የሚያደርገኝ አጋጣሚ ስለተፈጠረ በአንድ አፍ ላነሳቸው ወደድኩ ሁለቱ ግለሰቦች ባሳለፈው የተግል ዘመን እስክንድር እየታሰረ እየተደበደበና ብዙ መከራዎችን እያየ መስዋዕትነት የከፈለለትን ትግል ጃዋር ደግሞ ብዙ ሺዎችን እያሳሰረ እያስገረፈና እያስገደለ እሱን ስንጥርም ሳይበሳው ሁለቱም አሁን ያለንበት የፖለቲካ ምዕራፍ ለማምጣት የየራሳቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል የህውሃትን ሽሽት ተከትሎ የተፈጠረው የፖለቲካ ምህዳር መስፋት ለሁለቱም የመብት አቀንቃኞች እጅግ የተበባቸው ሳይውል ሳይያድር ነው ሁለቱም በላውጡ ላይ እና ለውጡ እየሄደበት ባለው መንገድ ላይ የየራሳቸው ቅሬታና ቁጭት አላቸው ሁለቱም የአብይ አስተዳደር ወደ ምን ፈልገው ጫፍ አደርሰንም ብለው በአደባባይ ይሞግታሉ እስክንድር ፍርአቱ መድሉ ለተሞላውና በተረኝነት ስሜት የሚናውዙ ፖለቲከኞች የሚሾፍሩበት ነው በዚህም የተነሳ በዋነኝነት የአዲስ አበባ ህዝብ ቀጥሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ከፍ እያለም አደጋ ተዳርጎበታል በዚህም የተነሳ በዋነኝነት የአዲስ አበባ ህዝብ ቀጥሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ከፍ ያለ አደጋ ተዳርጎበታል በአብይ አስተዳደር ሽፋን የተሰጠው የኦዴፓ ተረኝነት አገሪቱን ወደ ግጭትና ትርምስ እንድትመራ ግጭትና ትርምስ እንድታመራ ይያደረጋት ነው የሚል አረዳድ እንዳለው በቅርቡም በአካል ተገናኝተን ከራሷ እንደበት ለመረዳት ሲያለው በተቃራኒው ጃዋር ደግሞ አብይ አገሪቱን እኛ ከሰራ ነው የፖለቲካ ቀመር ውጭ እየመራ ነው እኛ የታገልነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በአግባቡ እንዲመለስ ነው ከፊንፊኔ የዋለቤትነት ጥያቄ አንስቶ የኦሮሞ ልጆች የተሰውላቸው ጥያቄዎች በአብይ አህመድ እየተዳፈኑና ከቀድሞቹም ፍራቶች ወደ አልተለየ አሃዳዊ አስተዳደር እየተመለሰነው በመሆኑም አብይን አጥብቀን እንታገለዋለን የሚል አቋሙን በሚዲያዎች ደጋግሞ ሲገልጽ ሰምቻለሁ እነዚህ ሁለት በተለያየ ጽንፍ የቆሙ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች አብይን ለመታገል ከተለያየ አቅጣጫ ቆርጠው የተነሱትን ያህል እርስ በርሳቸው ሊተናነቁ የፖለቲካ አሰላለፋቸውን ከተጽዕኖ ፈጣሪ የማህበረሰብ ንቅናቄ መሪነት ወደ ፓርቲ አደረጃጀት ቀይረዋል እርምጃቸው በተመሳሳይ ጊዜ መሆኑ ደግሞ በመሃላቸው እጅግ ከፍ ያለ የመፎካከር ስሜትም እንዳለ ያመላክታል የጽፈ ዋና አላማ ግን እነዚህ ግለሰቦች ከሰፊው ሜዳ ጠባቡን ለምን መረጡ ምንስ ሊያተርፉ የትስ ሊደርሱ አገርስ ምን ታተርፋለች የሚለው ነው በእኔ ምነት ማህበራዊ ንቅናቄ ወይም ሶሻል ሙቭመንት ልቅና ሰፊ ሜዳ ነው ልክ እንደ ፖለቲካ ድርጅት በፖሊሲና በፓርቲ ደንብ የታጠረ አይደለም ማንኛውንም ወቅቱን የሚመጥን አጀንዳ ማራገብ የሚቻልበት በሁሉም አቅጣጫ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚያሳትፍ ቀልጣፋና ፈጣን የለው ተጽዕኖ መፍጠሪያ መንገድ ነው በእያምናለሁ እስክንድር ወደ ፓርቲ ያቀናበት ምክንያት ብሶት እንደሆነ ይገልጻል ብሶቱን በተወሰነ ደረጃ አኔም መጋረዋለሁ የአብይ አስተዳደር የሕገ በላይነትን ማስጠበቅ ተስኖት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ እና በደል በአዲስ አበባ ነዋሪዎች ላይ የሚፈጸሙት አንዳንድ መድሏዊ ያስተዳደር በደሎችና የስጋት አደጋዎች እስክንድርን ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ስጋት ላይ የሚጥሉ ናቸው ይሁንና ይሄን ችግር ከመቶ በላይ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት ባሉበት ሀገር ሁሉም የሚረቡ ስላልሆነ የፖለቲካ ጨዋታውን እኔ ቢዘው እነዚህ ችግሮች ይቀረፋሉ ብሎ በማሰብ ፓርቲ ማደራጀቱ ላይ ነው ጥያቄ የሚነሳው እንደኔ እምነት የስክንድር ስጋቶች አንድ ፓርቲ በማቋቋም የሚመለሱ አይመስለኝም እስክንድር ፓርቲ አቋቁሞ ከመታገል ይልቅ 
ከነበረው ዓለም አቀፍ እውቅናና ተቀባይነት አንጻር በማበራይ ንቅናቄ መሪነቱ ቢገፋበት ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችን አጣብቅኝ ውስጥ የመክተትና በሄደትም ከፍተኛ ተጽዕኖ የመፍጠር እድልና አቀሙ ከፍተኛ ነበር እስከንደር ይህን ሰፊ ሜዳና ትልቅ እድል ወደ ጎን ብሎ ወደ ጠባዋ የፓርቲ ጉሮኖ ውስጥ ለመሸንቆር የጀመረው ጉዞ እያደር ብዙ ነገር የሚያሳጠው ይመስለኛል ልክ ፓርቲ በመሰረተ ማግስት ከተላልቆቹ የፖለቲካ ድርጅቶች ተርታ ብቻ ሳይሆን እንደ ሱቅ ተከፍተው በአንድና በሁለት ሰውም ከሚዘወሩት ፓርቲዎች ተርታም ነው የሚሰለፈው ያኔ እስክንድር እርምጃውም ሆነ እንቅስቃሴው ፓርቲው በሚቀረጸው ፖሊሲ ወሰናል በፖለቲካ ፓርቲ መሪነት አቢ አህመድም ብራሃኑ ነጋም ልደቱ አያሌውም አየለጭ አሚሶም መራራ ጉዲና መሆኑ ሌሎቹ እኩል ናቸው ጠንካራ ፓርቲ መፍጠርና ጠንካራ መሪ መሆን ደግሞ ሁለተኛው ደረጃ ነው እስክንድር የፓርቲ መሪ ሲሆን የፓርቲውን አጀንዳ የሚደግፉ ሰዎች ብቻ ናቸው ከስክንድር ጎን የሚቆሙት ቀደም ሲል የነበረው ሰፊ ህዝብ አይ ተቀባይነትም ጥያቄው ውስጥ ይወድቃል አሁንም የፓርቲ ወሬ ከተሰማበት ጊዜ አንስቶ የቀድሞ ደጋፊዎቹ ሲንጣባጣቡ አይቻለሁ እስክንድር ልክ የፓርቲ መሪ መሆን ሲጀምር በጋዜጠኝነቱ እና በማህበራዊ መብት ንቅናቄ መሪነቱ የተጎናጸፈው ዓለም አቀፍ ቀቡልነት ከላዩ ላይ እየተገፈፈ ይወርዳል የእስክንድር ትልቁ አቅም ደግሞ ያተረፈው ከፍተኛ ተደማጭነትና ቀቡልነት ነው በዛው ልክ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ተጽዕኖ የመፍጠር አቅሙ ይቀንሳል እስከዛሬ እስክንድር ተጽዕኖ በመፍጠር ረገድ ከፓርቲዎቹ በላይ ነበር አሁን ግን ከፓርቲዎች ልክ ይሆናል በደጋፊዎች ብቻ ሳይሆን በተፎካካሪዎችም ይከበባል በማህበራዊ ንቅናቄ መሪነት ደጋፊ እንጂ ተፎካካሪ የለም ግብ ተጽዕኖ መፍጠር እንጂ ስልጣን ስላልሆነ ጃዋር ጃዋር በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ የፖለቲካ ንቅናቄ ውስጥ ትልቅ ሚና የነበረውና እጅግ አወዛጋቢ ሆኖ የቆየም ወጣት አክራሪ የብሔር መብት አቀንቃኝ ነው በተመሳሳይ ሁኔታም ጃዋር እጅግ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ሰዎች ግን ባርቀደሙ ነው በተለይም ባለፉት አራት እና አምስት አመታት በኦሮሞ ንቅናቄ ውስጥ ጉልህ ሚና የተጫወተ በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ስፍራ የተሰጠው በማህበራዊ ሚዲያ እንቅስቃሴው ዓለም አቀፍ ትኩረትን የሳበ ወጣት ፖለቲከኛም ነው ጃዋር ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከመንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች በተሻለ ከፍተኛ ድጋፍ ያለው ራሱን የቻለ ድርጅትም ነበር ማለት ይቻላል ይህ ግለሰብ የራሱ የፖለቲካ ግብ ያለው ሰው በመሆኑም በአቢ የሚመረው የለውጥ አካይድ ያላማረው መሆኑን ገና በጠዋቱ ነው ያሳወቀው ከልጅነቱ ጀምሮ አእምሮ ውስጥ የተቀረጸችበት ኦሮሚያ የምትባል ሀገር እውን ሆና የማይት ህልሙን በአደባባይ እየወጣ ተናግሯል አሁን ደግሞ ያ እንደማይሆን ስላረጋገጠ ይመስል በኦሮሞ ፍላጎት የምትመራ ኢትዮጵያ መኖሯን ማረጋገጥ የሱ የተግልግብ እንደሆነ በቅርቡ በሰጣቸው ቃለ ምልልሶች በግልጽ ተናግሯል ከኤልቲቪ ጋር ባደረገው ይይት ላይ ይመስለኛል ይህች ሀገር በትግሬና በአማራ ተገስታ ተሞ ክራለች ግን አልተሳካላትም አሁን ደግሞ ኦሮሞ በራሱ ፍላጎትና ምልከታ የገዳ አስተዳደርን ተጠቅሞ ሊሞክራት ይገባል ብሎ አፍረግጦ ተናግሯል ጃዋር ይሄን ልሙን የአንድ ሚዲያ ዳይሬክተር እና የማህበራዊ እንቅስቃሴ መሪ ሆኖ ከግብ እንደማያደርሰው ተረድቶ ይመስል ሰፊውን ሜዳ ለቆ ወደ ፖለቲካ ፓርቲ ጎርኖ ውስጥ ያመራው በጃዋር በኩል አብሮ መነሳት ካለባቸው ነገሮች መካከል ሁለቱን ላንሳ የመጀመሪያው ግለሰቡ የፈጸማቸውና ለብዙ ሰዎች ህልፈት ምክንያት የሆኑ የሕግ መተላለፎች ወይም የወንጀል አድራጎቶች ናቸው ጃዋር ከቡራዩና ሲዳማ አልቂት ጀርባ የነበረውን ሚና መንግስት ወደ ጎን ብሎ ማለፉ ለሌላ ጣፋት ምክንያት እንዲሆን አድርጎታል ተከበብኩ ብሎ በጠራ ወጀብ የ86 ተሰዎች ይወጣፍቷል ሀገሪቱ ያዳበረችው ለጥፋት ያለመጠየቅ ባህል ዛሬም ቀጥሎ ግለሰቡ በሕግ ሊጠየቅ ሲገባው እንደውም ራሱን ከአክቲቪስትነት ወደ ፓርቲ መሪነት እንዲያሻጋግር ሰፊ እድል ሰጥቷል ምናልባትም እኛም አውቀናል ጉድጓድ መሰናል ያለውም ለዛ ይሆናል ኦፌኮ የጃዋር ያይት ጉድጓድ መሆኑ አይሆን ሌላው ከጃዋር ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጉዳይ የዜግነቱ ነገር ነው ግለሰቡ የአሜሪካ ዜግነቱን ለመመለስ መወሰኑን አሳውቋል እንግዲህ ዜግነት በመመለስና አዲስ የኢትዮጵያ ዜግነት በማግኘት ሂደት ውስጥ የሚጠፋ ጊዜ አለ በመጀመሪያ የአሜሪካ ዜግነት ዝም ብሎ በቀላሉ የሚተው ነገር አይደለም እንኳን ዜግነት የትምህርት ቤት መልቀቂያ እንኳን ሲጠየቅ 
ግለሰቡ በእጁ ያሉ የትምርት ቤቱ ንብረቶች መመለሱ ክሊራንስ ያስፈልገዋል እናም ረጅም የሆነ የራሱ ሂደት አለው ዜግነቱን አልፈልግም የሚለው ሰው ከተቀመጡት መስፈርቶች በተጨማሪ በአሜሪካ ህግ በወንጀል ወይም በታክስ እና ሌሎች ገንዘብ ነክ ከሆኑ ጉዳዮች ጋር ክስ የሌለበት ወይም ወደፊት ሊያስከስሰው የሚችል ነገር ሸሽቶ አለመሆኑ ይጣራል በአሜሪካ ሀገር ጃዋር ላይ ክስ የሚያቀርቡ ወገኖች እንዳሉ ሰምቻለሁ ያ ክስ ከተገፋበት ጃዋር የአሜሪካ ፓስፖርቱን የመመለስ እድሉ ረዘም ያለ ጊዜ ሊወስድበት ይችላል ምክንያቱም ዜግነቴ ለመልስ ያለው በአሜሪካ ህግ ለመጠየቅ እየሸሸ ነው አይደለም የሚለውን በፍርድ ቤት ማረጋገጥም ጭምር ሊጠይቅ ስለሚችል ፓስፖርቱን ካልመለሰ ደግሞ የኢትዮጵያ ዜግነት ማግኘት ስለማይችል ወደ ምርጫ ተወዳዳሪነት ሊገብ የሚችልበት እድል እጅግ በጣም ጠባብ ነው ስለዚህ ላሁኑ ምርጫ ባይደርስ እንኳን ለቀጣዩ ምርጫ እጩ ተወዳዳሪ ሊሆን ይችላል ባሁኑ ምርጫ ለዶክተር መራራ ጉዲና ጥሩ አንቀሳቃሽና ቀስቃሽ ሊሆናቸው ይችላል እሱም የኢትዮጵያ መንግስት እንደለመደው ጉዳዩን ባላየ ካለፈው ብቻ ነው ምክንያቱም የውጪ ዜጋ በፓርቲ ፖለቲካ ውስጥ መሳተፍ የሀገሪቱ ህግ ስለማይፈቅድ ማጠቃለያ ለማንኛውም እስክንደርና ጃዋር ወደ ፖለቲካ ፓርቲዎች ካምፕ ማቅናታቸው የሀገሪቱን ፖለቲካ ትኩሳት ከፍ ማድረጉ ግን ምንም አይጠረጠርም ምንም እንኳን ሁለቱም የለመዱት ሰፊው ነጻነታቸው በፓርቲ ልጓም የሚሸበብ ቢሆንም ከመርጫው በፊትና በኋላ ያሉት የተወሰኑ ወራቶች በውጥረት የተሞሉ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ግን ምርጫው በጊዜው ይካሄዳል አይመስለኝም እሱን በሌላ ራስ መለስበት አለው ቸርን ሰንብት